Assalamu alaikum students and welcome to the new gate for programming robot center. I am your teacher Nariman Hadisi and we are beyond excited to start with you this new adventure where we give you an online lesson about this beautiful box right here and uh, how you can use it in the easiest way possible to create four robots or more. I am going to speak in English and sometimes I will use Arabic to explain more so all our students can understand. يعني سأتكلم باللغة الإنجليزية واللغة العربية معا حتى يتكم يتمكن كل التلاميذ من فهم الدروس إن شاء الله. So for our first lesson, we are going to go through all the pieces that you can find in this exciting box. مرور مفصل إن شاء الله على كل القطع الموجودة في هذه العلبة وطريقة تركيبها حتى يكون تركيب الروبوتات سهل لجميع التلاميذ إن شاء الله بلوك أول قطعة إحنا بدأ بها هي القطعة واحد خمسة سميت القطعة واحد خمسة لماذا؟ لأنها تحتوي على سطر واحد يعني وان وان سطر واحد وخمسة ثقب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذا اللي يسموها وان فايف يعني واحد خمسة واحد واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة خمسة ثقب وعادة ما نجد في القطع نجد ثلث مخارج يعني ثري ستادز في جهة و تو ستادز في جهة أخرى يعني ماشي مع كل القطع احنا نلقاو ثلاثة و زوج لا في هذا القطعة خاصة راح نلقاو ثري ستادز سنجد ثري ستادز من جهة و تو ستادز من جهة أخرى يعني عدد فردي في جهة و عدد زوجي في جهة أخرى فايف means that it has five holes one two three four five in a row in a row and the left column with the left column has uh, three studs and uh, and the other side has two studs two three okay second is uh, block five one one or five eleven or five eleven five eleven means that it has eleven holes one two three four five six seven eight nine ten eleven in a row in a row this is an a row let me show you this is an a row in a row there is eleven holes okay and in each side, we are going to have studs. These are studs. In this side, we are going to have six studs. One, two, three, four, five, six. And the, in the other side, we are go, going to have five studs. One, two, three, four, five. Okay, it is always like that. In uh, like that, in uh, one side we are going to have a pair number. In the other side we are going to have an impair number. يعني هذا القطعة سميت ب القطعة خمسة حديش لأنها تحتوي على خمس أسطر واحد اثنين ثلاثة ربعة خمسة في كل سطر رح نلقيه رح سوف نجد حديش سوف نجد حديش راني خلطكم شو بدرجة شو بالعربية المهم نفهمه عنا حديش ثقبة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حديش يعني حديش ثقبة في كل سطر والأسطر عنا خمسة أسطر هنا رح نلقى ستادز ستاد يعني هذا المخارج اللي هي تاع التثبيت اللي رح نثبتو فيها كل جهة رح نلقى عدد رح نلقى جهة رح نلقى فيها عدد زوجي وجهة رح نلقى نلقى فيها عدد فردي كمثلا هنا عندنا الجهة اليمنى هذه اللي رح على جهتي اليمنى عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يعني عدد زوجي وفي الجهة الثانية عندنا عدد فردي اللي هي واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة كيف كيف كون ندور القطعة تاعي رح نلقى منها ثاني كيف كيف واحد زوج ثلاثة اللي هي عدد فردي واللي منها الجهة الأخرى رح نلقى عدد زوجي رح تقولوا لي راني نتكلم لكم نهضر لكم على الأعداد الزوجية والفردية هي مهمة جدا بعد في تركيب القطع لازم نحترمو كل عدد زوجي يكون مع عدد فردي وأنا رح ندير لكم أمثلة في نهاية الفيديو 
Our third example will be the uh, 111 block or the 111 block. I hope that you know the name in behind this block as shown uh, in the first and second examples. So this block is called 111 block because it has one row and 11 holes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So it has one row and 11 holes. 1, 1, 1 block. Okay? يعني هذه القطعة سميت بالقطعة بلوك واحد حداش ولا واحد 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 أنا نحب نقولها واحد حداش باش تفهموا واحد حداش سميت هذه القطعة بواحد حداش لأن لديها سطر واحد كما هو موضح سطر واحد وفي السطر هذا كاين 11 ثقبة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش وكيما شفنا في الأمثلة السابقة دايما راح نلقاو في جهة راح يكون عندنا عدد زوجي وفي الجهة الأخرى عندنا عدد فردي من المداخل يعني ستاتس واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ومن عندنا واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة يعني من ستة اللي هو عدد زوجي وخمسة عدد فردي وهنا مانيش راح نكملكم جميع القطع لان هناك قطع متشابهة كيما هذه هذه ثاني قطعة متشابهة كنت تعرفوا بلي احنا نلقاو اسمها مثلا 3 لي اختاش كاين 3 ثلث اسطر واحد زوج ثلاثة ثلث اسطر وفي كل سطر كاين واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش اثناش ثلاثة اربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش ثمنتاش تسعتاش عشرين واحد وعشرين يعني هذا القطعة راح نسميوها 3 واحد وعشرين ثري ثلاثة واحد وعشرين ليه ثلاثة اختش فيها ثلث أسطر واحد وعشرين ثقبة ما تفهمين وهذا القطعة اسمها ثري تونتي وان بلوك ثري تونتي وان بلوك نعود لأن فيها ثلث أسطر واحد وعشرين ثقبة يعني القطعة راح المبدأ تاعها مبدأ التسمية واضح هكذا حتمكنوا خطرة واحدة أخرى إذا كنتوا تستعملوا في القطع راح تعرفوا تسميوا كل قطعة باسمها هذا القطعة مثلا اسمها نقدر نسميها 3 5 ليه 3 5 اختاش فيها ثلث أسطر واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة 5 هولز يعني خمسة ثقب واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة واحد زوج ثلاثة ثلث أسطر وخمسة ثقب متفهمين وفي كل جهة كيما مالفين نشوفو كاين المخارج تاوعنا واحد زوج ثلاثة عدد فردي واحد زوج عدد زوجي هذه مثلا نقدرو هذه ثاني عندها نقدرو ثاني نسميوها كيما نحبو هذه راح نخليها لكم وتشاركوني في التعليقات تقولوا لي كيفاه اسمها بلا ما نشرح لكم انا نورمالمون وحدكم تعرفوها داكوغ هذه ثاني كيف كيف عندها نفس التسمية يعني ماشي نفس التسمية نفس المبدأ في التسمية نقدر نسميوها على حساب الأسطر والثقب اللي كاينين فيها We hope that the lesson was easy to understand If you have any questions don't hesitate to write it in the comment section and we will be more than happy to answer it Till the next time دمتم في رعاية الله وحفظه ولا تنسونا بدعائكم سلام